ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் எல்லோரும் நியூ இயர்க்கு ஒல்லியாக ரெடி ஆகிட்டிங்களா ஆமாங்க நம்ம வெயிட் குறைக்க போகிறோம் நியூ இயர்க்கு உள்ளே அதாவது இந்த ரெண்டு வாரத்தில் சூப்பராக எடை குறைக்க போகிறோம் இந்த வெயிட் லாஸ் சீசன் த்ரீயில் இதை நம்ம பண்ண போகிறோங்க இந்த சீசன் ரெண்டு வாரம் யூஸ்வலாக ஒன் மந்த் நம்ம சேலஞ்ச் எடுப்போம் இந்த வாட்டி ரொம்ப ஷார்ட் டைம் இருக்கிறதால டூ வீக் சேலஞ்ச் நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த டூ வீக் சேலஞ்சில் நான் கொடுக்க போகிற டயட் சார்ட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டுலேருந்து நாலு கிலோ வரைக்கும் ஈஸியாக எடை குறைக்கலாங்க ஸோ அதுக்கான டயட் சார்ட் தான் இதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப மெனக்கெட்டு வெளியிலேருந்து காஸ்ட்லியான பொருள் வாங்கணும் எந்த அவசியமே இல்லை வீட்டில் இருக்கிற நம்ம சாதாரண சமைக்கிற பொருள் யூஸ்வலாக நீங்கள் எல்லாருக்கும் சமைக்கும் போது உங்களுக்கும் தனியாக கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதை ஹெல்த்தியாக எப்படி சாப்பிட்றதுன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வெல்கம் டு லெட்ஸ் டாக் நீலா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சீசன் த்ரீயில் நான் உங்களுக்கு ரெண்டு டயட் சார்ட் கொடுக்க போகிறேங்க ஒன்று வந்து ரெகுலர் டயட் சார்ட் அதாவது நார்மலாக சில பேருக்கு ஈஸியாக எடை குறைஞ்சிருக்கும் கொஞ்சம் டயட் பண்ணாவே போதும் எடை குறைஞ்சிரும் பட் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தான் டயட் பண்ணாலும் கஷ்டப்பட்டு எக்ஸசைஸ் வாக்கிங் பண்ணாலும் எடை குறையாது ஸோ அப்படிப்பட்டவங்களுக்காக கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டான டயட் பிளான் ஸோ ரெண்டு டயட் பிளான் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேங்க அந்த ரெண்டு டயட் பிளானும் உங்களுக்கு நான் இப்போ காமிக்க போகிறேன் ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல வந்து ரெகுலரான டயட் பிளான் அதை பார்ப்போங்க ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா <laughs> மார்னிங் ட்ரிங்க் காலையில் எழுந்த உடனே குடிக்கிறதுக்கு கொள்ளு ஜீரகம் வெந்தயம் இது மூணுமே நீங்கள் நைட்டு ஊற வச்சுட்டு காத்தால் அந்த தண்ணியை கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி நீங்கள் வாமாக குடிக்கணும் ரொம்ப சுட சுட குடிக்க தேவையில்லை வெது வெதுப்பாக நீங்கள் குடித்தா போதும் ஸோ இதுதான் உங்களோட மார்னிங் ட்ரிங்க் டீ காஃபி கட் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் மார்னிங் ட்ரிங்க் அதுக்கு அடுத்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு நான் ஏழு நாளுக்கு ஒன்று ஒன்று சொல்லியிருக்கேங்க ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் இட்லி ரெண்டு புதினா சட்னியோட ஸோ இட்லின்றது நீங்கள் தோசையாகவும் சாப்பிட்டுக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம்தான் அதுக்கு அடுத்த நாள் ராகி கஞ்சி அதுக்கு அடுத்த நாள் ஃப்ரூட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ராகி சேமியா அடை தோசை ஃப்ரூட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சண்டே வழக்கம் போல் நீங்கள் சிக்கன் குழம்பு எதாவது செய்வீங்க வெஜிடேரியன்ஸாக இருந்தால் பன்னீர் கிரேவி அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் இட்லியோ தோசையோ சப்பாத்தியோ ரெண்டு கணக்கு நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நாள் ஃப்ரூட்ஸ் வந்துருக்கு இப்போ எந்த நாளெலாம் நான் உங்களுக்கு டிஃபன் சொல்லியிருக்கணும் அது அப்படியே நேராக பார்த்திங்கன்னா அதோடய டின்னர் வந்து ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இன்றைக்கி இட்லி சாப்பிட்றீங்க மண்டேனா மண்டே நைட்டு நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுவீங்க டியூஸ்டே வந்து ராகி கஞ்சி அன்றைக்கி இடியாப்பம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இடியாப்பம் ரொம்ப லைட் வெயிட் ஃபுட்டுன்றதுனால இடியாப்பம் போட்டிருக்கேன் இல்லைனா அதுக்கு நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் ஆல்டர்னேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்றீங்க வெட்னஸ்டேனா அன்றைக்கி சம்பாராவை உப்புமா ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் டின்னர் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு நாள் ரொம்ப சிம்பிளான கஞ்சி மாதிரியோ இல்லை ஃப்ரூட்ஸ் மாதிரியோ இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து உப்புமா மாதிரி இட்லி தோசை மாதிரி நான் போட்டிருப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆல்டர்னேட் பண்ணிக்கணும் எதுக்காக நான் இப்படி போட்டிருக்கேன்னா ஒரு நாளில் ஒரு வாட்டியாவது நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி டயட் பிளான் நான் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டா தான் கண்டிப்பாக எடை குறையும் நிறைய பேர் என்கிட்ட ஃப்ரூட்ஸே வாங்கி தர மாட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்குறீங்க ஃப்ரூட்ஸுன்றது ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஆப்பிள் அந்த மாதிரி கிடையாதுங்க ரொம்ப சிம்பிளாக உங்கள் வீட்டில் சீசனில் என்ன வாங்குவீங்க வாழைப்பழம் வாங்குவீங்க எல்லார் வீட்லேயும் இப்போ பப்பாளி பழம் ரொம்ப சீசனில் இருக்குது பப்பாளி பழம் வாங்கலாம் கொய்யா பழம் ரொம்பவே மலிவான ஒரு பழம் வெள்ளரிக்காய் இது எல்லாமே நீங்கள் சாப்பிட்லாங்க ஸோ இதுக்கு நீங்கள் தனியாக போய் பயங்கர காஸ்ட்லியான ஃப்ரூட் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை நெல்லிக்காய் எந்த ஃப்ரூட் உங்களுக்கு சீசனில் ஈஸியாக மலிவாக கிடைக்குதோ அந்த ஃப்ரூட்டே நீங்கள் சாப்பிட்லாம் பொம்மோகிரேனேட் அதாவது மாதுளைப்பழம் அண்ணாச்சி பழம் எந்த பழம் வேணாலும் சாப்பிட்லாம் பழத்தில் எதுவுமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது யூஸ்வலாக மாம்பழம் தான் நிறைய சக்கரை இருக்கும் சப்போர்ட்டாகவும் நிறைய சக்கரை இருக்கும் அந்த ரெண்டு பழம் தவிர மச்சி எல்லா பழமுமே நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் அண்டு டிஃபன் ஐட்டம் இப்போ பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் மிட் மார்னிங் அதாவது பதினோரு மணிக்கு வந்து தாளிச்ச மோர்னா போட்டிருக்காங்க எதுக்காகனா இப்போ வின்டர் சீசன் மழை காலம்ன்றதால நிறைய பேர் மோர் குடித்தா சளி பிடிக்குமே அப்படின்னு பயப்படுறீங்க உங்களுக்காக தான் தாளிச்ச மோர்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ தாளிக்கிறதுனா என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை இஞ்சி சீரகம் இதெல்லாம்
நீங்க வந்து ரசம் குடிக்கலாம் ஆமாங்க ரசமே வந்து சூப் மாதிரி அப்படியே தின்னா எப்பயுமே ரசம் வந்து திக்கா இருக்க போறது இல்ல தின்னாதான் இருக்கும் ஸோ இன்னுமே கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணி அதுல பெப்பர் உப்பு எல்லாம் போட்டு நீங்க ரசமே கூட குடிக்கலாம் அது குடிச்சிங்கனாலும் டைஜஷனுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ பதினோரு மணிக்கு மோர் மோரே பிடிக்காதவங்க ரசம் குடிக்கலாம் ஓகேங்களா கூட வந்து கொஞ்சம் நட்ஸ் சாப்பிட்டுக்கோங்க அப்போதான் உங்களுக்கு லஞ்சு கம்மியா சாப்பிட கரெக்டா இருக்கும் நட்ஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு பாதம் ரெண்டு அக்ரூட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வேர்க்கடலை இருந்தால் வேர்க்கடல அந்த மாதிரி எந்த நட்ஸ் வேணாலும் நீங்க சாப்பிடலாம் உப்பு கடலை சாப்பிடலாம் எது வேணாலும் சாப்பிடலாம் பாதம் பிஸ்தா தான் சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ எந்த நட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி நட்ஸ் சாப்பிட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா லஞ்சுக்கு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ரைஸ் இல்லைன்னா சப்பாத்தி நான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரைஸ்ன்றப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு அளவு காமிக்கிறேன் வெயிட் பண்ணுங்க ரைஸ்ன்றப்ப நிறைய பேர் எவ்வளோ குவான்டிட்டி சாப்பிட்றது அப்படின்னு தெரியலன்னு கேட்குறீங்க இப்போ இந்த கிண்ணம் பார்த்துக்கோங்க இந்த கிண்ணம் இந்த கிண்ண அளவுக்கு சா வடித்த சாதம் அதாவது அரிசி இந்த அளவுக்கு இல்லை வடித்த சாதம் இந்த ஒரு கப் அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த ஒரு கப்பு சாதம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு கப்பு வெஜிடபிள்ஸோ இல்லை ரெண்டு மடங்கு வெஜிடபிள்ஸோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா அப்படி சாப்பிட்டாதான் நமக்கு வந்து நல்ல பேலன்ஸ்டான மீல் ஸோ இது ஒரு கப்பு சாதம் இதே அளவுக்கு ஒரு கப்பு கூட்டு எடுத்துக்கோங்க இல்லை சாம்பார் எடுத்துக்கோங்க நிறைய காய்கறிகள் சேர்த்து இன்னொரு ஒரு கப்பு காய்கறி ஸோ மூணு பாகம் வருது இல்லையா இந்த மாதிரி நீங்கள் சாப்பிடணும் ஓகேங்களா ரைஸே ரெண்டு கப்பு சாப்பிட்டுட்டு நம்மளே இப்போ அதுதான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் டயட் இல்லாதப்ப என்ன பண்ணுறோம்னா இதே மாதிரி ரெண்டு கப்பு சாதமும் கொஞ்சம் உண்டு வெஜிடபிள்ஸும் பேருக்கு அப்படி தான் வச்சு சாப்பிட்றோம் இப்படி சாப்பிட்றதால தான் எடை குறைய மாட்டேங்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கப்பு சாதம் வச்சு சாப்பிடுங்க போதும் இல்லைன்னா ரெண்டு சப்பாத்தி அளவு தெரியலனா ரெண்டு சப்பாத்தியாக சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரைஸ் கூட வந்து என்ன மாதிரி காய்கறிகள் நான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ முதல் நாள் வந்து கீரையும் ஆம்லெட்டும் போட்டிருக்கேன் கீரை வந்து முருங்கைக்கீரையாக இருந்தால் ரொம்பவே நல்லது சிறுக்கீரை அந்த மாதிரி இருந்தால் ரொம்ப நல்லது இல்லைனா பசலைக்கீரை கிடைக்கிறதா பசலைக்கீரை அதுக்கு அடுத்த நாள் பயிறு குழம்பு ஸோ பயிரை நைட்டு ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் செய்கிற பயிறு குழம்பு காராமணி அந்த மாதிரி பயிறு குழம்பு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்த நாள் பீர்க்கங்காவும் கேபேஜும் கோஸ் பொரியலும் சொல்லியிருக்கேன் இன்னொரு நாள் கீரையும் வெண்டைக்காவும் அதுக்கு அடுத்த நாள் சுரக்காய் அவரக்காய் சுரக்காய் சாம்பார் வச்சுட்டு அவரக்காய் பொரியல் பண்ணலாம் அதுக்கு அடுத்த நாள் முள்ளங்கி சாம்பாரோ இல்லை முள்ளங்கியில் ஏதாவது பொரியலோ செஞ்சுக்கலாம் கேரட் பொரியல் இல்லை கேரட் கூட்டாக வச்சுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து நீங்கள் சிக்கனோ மட்டனோ இல்லை மட்டன் வேணால் சிக்கன் ஃபிஷ்ஷு எறா அந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம் வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து எப்பயும் போல் வெஜிடேரியன் பன்னீர் அந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து லஞ்சுக்கானது இந்த காய்கறிகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு காய்கறிகள் சொல்லுவாங்க இல்லை தண்ணி காய்கறிகள் இதில் தண்ணி சத்து நிறைய இருக்கிற மாதிரி காய்கறிகள் நிறைய நான் போட்டிருக்கேன் அப்படி சாப்பிட்டிங்கன்னா தான் வெயிட் லாஸ் ஆகும் சும்மா டேமரின் ரைஸு பூ லெமன் ரைஸு அந்த மாதிரி வெறும் வெரைட்டி ரைஸாக சாப்பிடாதீங்க நீங்கள் பிரியாணி செய்யணும்னா சாதா அரிசிலையோ இல்லைனா வரகு அரிசிலையோ என்ன பண்ணுங்க நிறைய காய்கறிகள் போட்டு சமைங்க பாஸ்மதி ரைஸ் வேண்டாம் நார்மல் ரைஸ்லேயே நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி காய்கறிகள் நிறைய நிறைய சேர்த்துக்கோங்க ரைஸ் அளவை விட காய்கறி அளவு அதிகமாக இருக்கணும் அதுதான் நம்மளோட டார்கெட் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து ஈவினிங் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் ஈவினிங் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பயிறு வகை சுண்டல் சுண்டல் வந்து நீங்கள் பச்சை பயிராக இருக்கலாம் இல்லை கொள்ளு சுண்டல் இல்லைன்னா கடலை சுண்டல் அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நாளும் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சுண்டல் சாப்பிடுங்க ஞாத்திக்கிழமை மட்டும் சண்டே மட்டும் நீங்கள் ரொம்ப ஹெவியாக சாப்பிட்டீங்கன்றதால அன்றைக்கி ஒரு நாள் ஜிஞ்சர் டீ குடிங்க ஓகேங்களா அன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் டீ குடிக்கலாம் ஏன்னா செரிமானத்துக்கு சில பேர் குடிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கும் ஸோ ஒரு நாள் டீ போட்டு குடிங்க அதுலேயும் வந்து நாட்டு சக்கரை வெள்ளம் இல்லைனா கருப்பட்டி அப்படி போட்டு குடிங்க வெள்ள சக்கரை டோட்டல் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க இந்த டைமில் வெள்ள சக்கரை சேர்த்துக்கவே சேர்த்துக்காதீங்க ஓகேங்களா அது குறைச்சிங்கனாவே உங்களுக்கு செம்மையா எடை குறையும் ஸோ இது வந்து நார்மலான டயட் பிளான் டின்னருக்கு முடிச்சுட்டு நான் ஒன்று போட்டிருக்கேன் வார்ம் ஜீரா வாட்டர் இது எதுக்குன்னா உங்களோட செரிமான சக்தியை இன்னுமே அது இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க மெட்டபாலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெட்டபாலிசம் இம்ப்ரூவ் ஆச்சுனாவே உங்களுக்குலாம் ஏன் வந்து எடை சீக்கிரமாக குறையல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டபாலிசம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் செரிமான சக்தி கம்மியாக இருக்கிறதால நமக்கு எவ்வளோ கம்மியாக சாப்பிட்டாலும் அது சரியா உடம்பு அப்சார்வ் பண்ணாமல் அது ஃபேட்டாக மாறிடுது ஸோ இந்த மாதிரி ஜீரக தண்ணி நீங்கள் நைட்டு
ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெயிட் லாஸ் சேலஞ்ச் முடிக்கும் போது உங்களுக்கு நாலு கிலோ ஈஸியாக குறைஞ்சிரும் நல்லா பண்ணிங்கன்னா இன்னும் அஞ்சு கிலோ கூட குறையும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கரெக்டான டயட் பிளான் இது இந்த ஸ்ட்ரிக்ட் டயட் பிளானை பார்ப்போங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் டின்னரே போடலை ஐயோ டின்னரே இல்லையேன்னு பயந்துடாதீங்க ஈவினிங்கே நம்ம டின்னரை நம்ம முடிச்சுட போகிறோம் ஸோ முன்னாடி டயட் பிளான் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங்கும் நான் உனக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்நாக் போட்டிருந்தேன் அது இதில் வந்து ஸ்நாக் கிடையாது ஏன்னா ஆறு மணியோட உங்கள் டின்னர் முடிஞ்சிருது அப்படி சாப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எடை குறையும் ஸோ அதனால தான் இந்த டயட் பிளான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டின்னர் இருக்காது ஸோ அதுக்கு பதிலாக மார்னிங் ட்ரிங்க் சேம் தான் அதில் சொன்னதே தான் இதுலேயும் அதே மாதிரி பிஃபோர் பெட் குடிக்கிற வார்ம் ஜீரா வாட்டரும் சேம் தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நான் ஃப்ரூட்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஆமாங்க கண்டிப்பாக ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இது கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் ஸோ மார்னிங் ஃபுல் டே எல்லா மார்னிங்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் தான் அப்படி இல்லை எனக்கு ஃப்ரூட்ஸ் ரொம்ப போர் அடிக்குது அப்படின்னா ராகி கஞ்சி அந்த மாதிரி மில்லட்ஸ் கலந்த ஏதாவது உணவு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஓட்ஸ் கஞ்சி ராகி கஞ்சி அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் லாஸ்ட்டு சண்டே மட்டும் சீட் டேன்றதால அன்னைக்கு இட்லி தோசை போட்டிருக்கேன் மிட் மார்னிங் சேம் தாங்க தாளிச்ச மோறு தான் இதுலேயும் லஞ்சுக்கும் அதே லஞ்ச் தான் ஓகேங்களா டின்னர் மட்டும் தான் இங்கே மாறுபடுது ஸோ டின்னர் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு நான் சுண்டல் போட்டிருந்தேன் இல்லைங்களா அது கூடவே சேர்த்து ஒரு வெஜிடபிள் சாலட் செஞ்சு நீங்கள் சாப்பிட்ருவீங்க அதுதான் உங்களோட ஈவினிங் டின்னர் ஸோ ஸ்நாக்கு டின்னர் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் அதை போட்டுக்கலாம் பட் ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு இதை சாப்பிட்டுட்டு அதோட நீங்கள் வேறு எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது ரொம்ப பசிச்சா ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிடுங்க இல்லை ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிடுங்க பட் மற்றபடி இதுதான் உங்களோட டின்னர் ஸோ இந்த வெஜிடபிள் சாலட் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் வெள்ளரிக்காய் எடுத்துக்கோங்க அதிலே நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் வெஜிடபிள் சாலட் என்னென்ன பண்ணணும்னு வெள்ளரிக்காய் கேரட்டு தக்காளி அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு பெப்பர் கொடமிளகா இருந்தால் கொடமிளகா போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் பேர் தயிர் பச்சடி மாதிரி சாப்பிடணும்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா அதை தயிர் சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து வெஜிடபிள் சாலட் இந்த வெஜிடபிள் சாலட் தான் உங்களுக்கு நைட் டின்னர் இதில் வேறு ஏதாவது பீட்ரூட் சேர்த்துக்கணும் திருவண பீட்ரூட் சேர்த்துக்கணுன்னா சேர்த்துக்கலாம் மற்றபடி மோஸ்ட்லி இந்த கேரட்டு வெள்ளரிக்காய் காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கூட வெங்காய தக்காளி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து வெஜிடபிள் சாலடு இந்த வெஜிடபிள் சாலட் தான் உங்களுக்கு நைட்டு டின்னர் ஓகேங்களா இதோட உங்களோட டே முடிஞ்சிருது தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி வாம் ஜீரா வாட்டர் குடிச்சிருவீங்க இது கூட சேர்த்து என்ன மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹவர் அது நீங்கள் நடக்கணுங்க எஸ் ஒன் ஹவர் வாக்கிங் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் வீட்டுக்குள்ளேயே நீங்கள் நடந்துக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி பேசர் ஆப் இல்லைனா ஸ்டெப்ஸ் ஆப் இல்லைனா உங்கள் சாம்சங் ஃபோன்லேயே சாம்சங் ஹெல்த்துன்னு ஒரு ஆப் உள்ளேயே இருக்கும் அது தேடினீங்கன்னா கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆப் போட்டுட்டு நீங்கள் நடங்க ஃபோனை கையில் வச்சுட்டு நடந்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்டெப்ஸ் கவுண்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் ஹவர் நீங்கள் நடக்கணும் இல்லை எனக்கு நடக்க பிடிக்காதுன்னா ஜூம்பா பண்ணலாம் ஜூம்பா வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஜூம்பா பண்ணலாம் நான் ஜூம்பா லிங்க்கு கீழே கொடுக்குறேன் ஆல்ரெடி போன சீசனில் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா வாக் அட் ஹோம் அந்த மாதிரி ஜூம்பா பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஸ்கிப்பிங் வந்து கண்டிப்பாக மார்னிங் டூ ஃபிஃப்டி ஈவினிங் டூ ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி பிரித்து நீங்கள் டோ மேக்ஸிமம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கோன்ஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா ஸ்கிப்பிங் வாக்கிங் ஜூம்பா எல்லாத்தையும் கலவையாக செஞ்சு ஒரு ஒன் ஹவர் நீங்கள் முடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒன் ஹவர் மினிமம் நான் சொல்கிறது மினிமம் ஒன் ஹவர் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இதை பண்ணிவிட்டு இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த சீசன் முடியும் போது இந்த ரெண்டு வாரம் முடியும் போது நியூ இயர் அன்னைக்கு நீங்கள் நாலு கிலோ குறைஞ்சிருப்பீங்க அதுக்கு நான் கேரண்டிங்க கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக குறையும் இல்லை நாலு கிலோ இல்லைனா கூட மினிமம் மூணு கிலோவாது குறையும் ஸோ இதை நீங்கள் நம்பிக்கையாக ஆரம்பிங்க எனக்கு இந்த சீசன் ஃபுல்லாக நீங்கள் டூ வீக்ஸும் யூடியூப்பில் கீழே கமெண்ட் பண்ணிகிட்டே வாங்க சில பேர் ஃபேஸ்புக்லேயும் நீங்கள் மெசேஞ்சரில் அனுப்புகிறீங்க அப்படியும் அனுப்பலாம் இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜாகவும் போடலாம் ஸோ எப்படி வேணாலும் போடலாம் இல்லை எனக்கு மெயிலாக லெட்ஸ் டாக் நிலா அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்ற மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் மெயிலாகவும் அனுப்பலாம் நீங்கள் டெய்லி செய்கிற ஒர்க் அவுட் அண்ட் டயட்டை கமெண்ட் பண்ணிகிட்டே வாங்க இதிலேருந்து ஒரு வின்னரை நான் சூஸ் பண்ணி நியூ இயருக்கு உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸிங்காக ஒரு கிஃப்ட்னா அனுப்புவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சேலஞ்சுக்கு ரெடி ஆயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்க சூப்பராக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந